ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ശില്പ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ താരനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളും പ്രതിവിധികളുമാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിലെ സ്കിൻ ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഡെഡ് സെൽസ് ഇളകി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് താരൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാം ഇത് ഡ്രൈ ബോഡി ടൈപ്പ് ഉള്ളവർക്കാണ് കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് താരൻ പൊടിയായിട്ടാണ് സാധാരണ തലയിൽ കാണുന്നത് അത് അധികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഫ്ലേക്സ് ആയിട്ട് പാളികൾ പോലെ ഇളകി വരുന്നത് കാണാം ഈ പൊടികൾ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു വീഴാം തലയിൽ കുരുക്കൾ വരാം അതുപോലെ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാകാം ചൊറിയുമ്പോൾ നഖത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പറ്റി പിടിച്ച് അത് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയും അവിടെ വൈറ്റ് ഡിസ്കളറേഷൻ ചെറിയ വട്ടത്തിൽ വെള്ളപ്പാണ്ട് പോലെ വരാം അതുപോലെ പുരുകത്തിലും കൺപീലുകളിലുമൊക്കെ വന്ന് പുരുകത്തിൻ്റെ കട്ടി കുറയാം ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ താരൻ നമ്മൾ ശല്യപ്പെടുത്താം ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് മുടികൊഴിച്ചിൽ തന്നെയാണ് ഡാൻഡ്രഫ് നാല് തരത്തിലുണ്ട് ഡ്രൈ സ്കിൻ ഡാൻഡ്രഫ് ഓയിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാൻഡ്രഫ് ഫംഗൽ ഡാൻഡ്രഫ് ഡിസീസ് റിലേറ്റഡ് ഡാൻഡ്രഫ് ഇതിന് ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ചികിത്സ വേണ്ടത് സാധാരണ തണുപ്പ് കാലത്ത് കണ്ടുവരുന്ന ഡാൻഡ്രഫ് ആണ് ഡ്രൈ സ്കിൻ ഡാൻഡ്രഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വരണ്ട ചർമ്മമുള്ളവർക്കാണ് കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് ഇത് വെള്ളത്തരി തരി പോലെ പൊടിഞ്ഞു വരുന്ന താരനാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഓയിൽ റിലേറ്റഡ് ഡാൻഡ്രഫ് അത് മുടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കായി തലയിൽ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സെബം ഓയിൽ അത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അധികമായിട്ട് ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടുകയും തലയിൽ എണ്ണമെഴുക്ക് കൂടി അഴുക്ക് അടിഞ്ഞുകൂടാൻ കാരണമാകുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡാൻഡ്രഫ് ആണ് ഓയിൽ റിലേറ്റഡ് ഡാൻഡ്രഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മഞ്ഞ നിറത്തിലും ചൊറിച്ചിലോടെ എണ്ണമെഴുക്കോടും ആണ് കാണുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാവുന്ന ഡാൻഡ്രഫ് ഇത് വെള്ള നിറത്തിലോ മഞ്ഞ നിറത്തിലോ വളരെയധികം ചൊറിച്ചിലോട് കൂടി കാണാം നാലാമത്തെ ഡിസീസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാൻഡ്രഫ് സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് സോറിയാസസ് എക്സീമ പോലുള്ള രോഗങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നവയാണ് ഇതിനൊക്കെയുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഇനി പറയുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം എന്താണോ അതിനെ ചികിത്സിക്കുക എന്നതാണ് താരൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈനസ് ആണ് ശരീരത്തിലെ ഡ്രൈനസ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നല്ല പോലെ വെള്ളം കുടിക്കുക ബോഡി എപ്പോഴും ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആക്കി വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണവും ശ്രദ്ധിക്കുക ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് ചിപ്സ് ബേക്ക്ഡ് ഫുഡ്സ് പോലുള്ള പാക്കറ്റ് സ്നാക്സ് ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുക എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചതും ഒഴിവാക്കുക ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ കൂടുതൽ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഉള്ള മീനുകൾ മത്തി അയല ഒക്കെ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുക ബയോട്ടിൻ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ട ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് അത് ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ തക്കാളി ചീര പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നേന്ത്രക്കായ നട്ട്സ് ഇവയൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഡ്രൈനസ് മാറാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നെയ്യ് ഡെയിലി ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ സ്നിഗ്ധത നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു സാധാരണ പശു നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മുടി വളരാൻ സഹായിക്കുന്ന നരസിംഹ രസായനം പോലുള്ളവ കഴിക്കാവുന്നതാണ് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ശ്രദ്ധിക്കാതെ ബോഡി ഹൈഡ്രേറ്റഡ് അല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലൊക്കെ ഡ്രൈനസ് ഒരിക്കലും മാറുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പുറമേ ചെയ്ത് താരൻ മാറ്റിയാലും അത് വീണ്ടും വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നത് ഇനി തലയിൽ പുറമേ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് പറയാം ആദ്യമായിട്ട് സ്കാൽപ്പ് എപ്പോഴും വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക അതിന് ഡെയിലി തല കഴുകുക ചെറിയൊരു ഹെഡ് മസാജ് കൊടുത്ത് തല കഴുകുന്നത് ഡെഡ് സ്കിൻസ് പോവാൻ സഹായിക്കുന്നു ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ചെമ്പരത്തിയോ ചെറുപയർ പൊടിയോ ഇതിലേതെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് മുടി കഴുകുന്നത് തലയിലെ അഴുക്ക് കളയാൻ നല്ലതാണ് അത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദിക് ഷാംപൂ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ സുലഭമാണ് അതുപോലത്തെ അധികം കെമിക്കൽസ് ചേർക്കാത്ത ഷാംപൂ ഉപയോഴിച്ച് ഒന്നരാടം തല കഴുകാം താരൻ പൂർണ്ണമായി മാറിയ ശേഷം ഡെയിലി തല കഴുകുന്ന റുട്ടീനൊക്കെ മാറ്റാം എന്നിരുന്നാലും എപ്പോഴും സ്കാൽപ്പ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വയ്ക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് ഹെയർ പാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ മാസ്കുകൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുടിയുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു ഏത് ടൈപ്പ് ഡാൻഡ്രഫ് ആണെന്ന് നോക്കി പാക്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഡ്രൈ ഡാൻഡ്രഫിന് ഏറ്റവും നല്ലത് തൈരും തേങ്ങാപ്പാലും ചേർത്ത
മുൾട്ടാനിമിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ള് സെർത്ത് നമുക്ക് ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിൽ അവൈലബിളാണ് അത് ഓയിലി സ്കിന്നിനും ഓയിലി മുടിക്കും മുഖക്കുരുവിനും ഒക്കെ ഒരു നല്ല സൊല്യൂഷനാണ് മുൾട്ടാണിമിറ്റിയുടെ ഫേസ് പാക്കിൻ്റെ വീഡിയോ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പേസ്റ്റാക്കി മുടിയുടെ പാക്കിടാവുന്നതാണ് തലയോട്ടിലെ എണ്ണമെഴുക്ക് മാറാനും താരനകറ്റാനും ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രതിവിധി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കടുപ്പമുള്ള കട്ടൻ ചായയിൽ നാരങ്ങാനീര് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് അത് അരിച്ചെടുത്ത് മുടിയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഫംഗൽ ഡാൻഡ്രഫ് ആണെങ്കിൽ ആൻറ്റി ഫംഗൽ ഡ്രഗ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇലയാണ് ആര്യവേപ്പ് അരച്ച് തലയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതും ആര്യവേപ്പ് ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഇളം ചൂടോടുകൂടി തല കഴുകുന്നതും ഫലപ്രദമാണ് ത്രിഫലപ്പൊടി മറ്റൊരു ആൻറ്റി ഫംഗൽ ഔഷധമാണ് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ പാക്കായിട്ടും തല കഴുകാനും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് തൈര് ചെറിയുള്ളി കറ്റാർവാഴ ഒക്കെ ഫംഗൽ ഡാൻഡ്രഫിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഹെയർ പാക്കുകളിൽ താരൻ്റെ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് വേണമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അത് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും താരൻ വരുന്നത് തടയുന്നു ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് ഹോട്ട് ഓയിൽ മസാജാണ് ഒരുപാട് ഹെയർ ഓയിൽസ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിളാണ് അതിൽ ഓരോരുത്തരുടെ ശരീര പ്രകൃതിക്കും അവസ്ഥയ്ക്കും അനുസരിച്ച് തയ്യൽ പുരട്ടാനുള്ള എണ്ണ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് അതിന് വൈദ്യ നിർദ്ദേശം തേടുന്നത് നന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ തണുപ്പ് കാലത്ത് തണുത്ത ദ്രവ്യങ്ങൾ ചേർത്ത എണ്ണ തേക്കുന്നത് ചിലർക്ക് ജലദോഷവും നീർവീഴ്ചയും തുമ്മലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാൽ മറ്റു ചിലർക്ക് ഇതേ എണ്ണ തന്നെ തേച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാവാറില്ല ഇതിൻ്റെ കാരണം ഓരോരുത്തരുടെ ശരീര പ്രകൃതിയിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഓയില് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി തലയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും മസാജ് ചെയ്ത ശേഷം കുളിക്കാവുന്നതാണ് ഹെഡ് മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നഖമല്ല ഫിംഗർ ടിപ്സ് വിരലിൻ്റെ അഗ്രഭാഗം ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യുക അത് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടാനും ഡെഡ് സെൽസ് ഇളകാനും സഹായിക്കുന്നു ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം മൈൽഡ് ഹെർബൽ ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ച് തല കഴുകുക എണ്ണമെഴുക്ക് പൂർണ്ണമായും കളയണം അതുപോലെ താരൻ്റെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു എണ്ണയാണ് ദന്തപാല കേരം ദന്തപാല ഇലകൾ പറിച്ചുടനെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇടുക മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അത്രയും ഇടണം അതൊരു ഏഴ് ദിവസം വെയിലത്ത് വെച്ച് വറ്റിച്ച ശേഷം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതൊരു ദിവസം വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ വയലറ്റ് കളറാവും എല്ലാ ടൈപ്പ് താരനും ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു എണ്ണയാണ് പച്ചക്കർപ്പൂരം ഇട്ട് കാച്ചിയ വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പോൾ ഹെയർ വാഷും ഹെയർ മാസ്കും ഹോട്ട് ഓയിൽ മസാജുമാണ് പുറമെ മുടിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതുകൂടാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം നനഞ്ഞ മുടി കെട്ടിവെക്കുന്നതും തലയിൽ വിയർപ്പ് തങ്ങി നിൽക്കുന്നതും താരൻ വളരാനുള്ള വളരെ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനാണ് അതുകൊണ്ട് മുടി എപ്പോഴും ഉണങ്ങിയ ശേഷം മാത്രം കെട്ടിവെക്കുക വിയർക്കുന്നതനുസരിച്ച് വിയർപ്പ് തുടച്ചു മാറ്റുകയും ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് താരനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ടിപ്സ് കേൾക്കുവാനായിട്ട് വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഹാവ് എ ഗുഡ് 